guys hello welcome back to my channel this is kuya mel again and for today's video tuturuan ko kayo kung paano gamitin yung gtools macro so gtools macro is macro for cabal online philippines private and other servers ng cabal so gumagana siya doon so kung nagmamadali kayo matutunan to merong one minute video na equivalent tong video na to. So, kung nagmamadali kayo, gusto nyo shortcut, search nyo lang sa YouTube, 1 minute cabal, cabal macro, and then itong thumb, may thumbnail na to, uploaded by me, Koya Mel. So, shortcut yan, 1 minute. So, kung hindi naman kayo nagmamadali, and ito talaga yung habol nyo, yung detailed video no macro na yun, mga explanation, stay lang kayo. Ang gandulo. So, para ma-explain natin. So, explain mo natin kung ano yung macro para doon sa hindi nakakala. Yung macro sa online game or sa kabal online, huwag na tayo lumayo dahil kabal yung nilalaro natin. Is the way para umatak yung character mo. Mag-loot siya or kung nasa dungeon ka, attack siya po sa habang may ginagawa ka itong bagay. Kunyari, naglalaba ka sasain ka, umaatak siya po sa nagpa-parts, nagluloot and whatsoever so, yun yung macro so ngayon, maraming way para gumawa ng macro or mag-set up ng macro para sa kabal character mo so, the unang way let's say, for example, sa nerds natin kabal macro kasi marami nang lalabas yan yan, yung unang lalabas yung kay Master Kurt Kay Master Kurt, pag chinik mo yan, nagturo siya ng macro. Yan, next mo lang ulit yan, hanggang matapos ang inyong relasyon. Yan, yan, tayo ha. Next lang ng next. Yan, collect and collect and then you select. Yan. So, yung kay Master Kurt, yung tinuturo niya macro is quick macros. So, shout out to you, Master Kurt. So, yun yung isang way, quick macros. So, mag-download ka niyan, install mo, and then may ilalagay kang code Ayan, kumapansin nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, and then Z, the target. Is equal, equivalent doon sa mga skills natin. So, yung isang way na tinuro ni Master Kurt is mag-install ng quick macros and magpo-program ka. Ayan. Meron pa ako isang alam na way is yung mouse. X mouse. Si X mouse naman, guys, is mag-install ka rin na itong Xmouse software din siya and then may si-setup ka din ng controls so, yung controls niya is ito, ilalagay mo yung 1, 2, 3, hanggang Z pa rin Z, and then space para sa loot, so ganoon din, mag-setup ka din install and then setup so, yun yung long way isang quick macros and Xmouse so, yun lang alam ko na way. So, baka meron pa dyang iba na alam. Comment mo lang sa video na to para mabasa nung ating mga viewers. Yung quick macros is mag-download ka, install ka, and then may ilalagay kang codes para mapagana may macro. Yung pangalawa naman is yung xmouse. Mag-download ka, install ka, then may konting setup lang. So, pero kung ikaw yung tingin mo na walang pag-asa sa pag-setup and uh, yung pag-code, yung gusto mo ready na agad pag-download, start na lang. Ito yung sinasabi kong macro, yung details. Easy-easy lang to download lang, install, and then run. No need to program anything or setup. Run lang. Napaka-basic lang. And libre pa siya. Okay? So, Tara, yung sinasabi kong macro kay Gtools, search nyo si Gtools sa Facebook or ilalagay ko itong link na to sa description ng video na to. And then, meron siyang macro na libre na. So, hindi mo na kailangan mag-install, the download mo na lang siya and then start. So, papakita natin yun mamaya. So, ayun. Ayan, sinasabi nyo free macro. Ito yung download link. And advice ko, mas maganda kung mag-send kayo ng message sa kanya. Pag nag-send kayo ng message sa kanya, nag-send ako ng Thursday, may, may, 
auto reply siya. So, send ako ngayon ulit. Ayan, auto reply na naman siya. Yun yung suggested ko para imo ko yung version yung mo download is always yung updated. So, do download natin ngayon yan. So, yung ginawa ko, dinownload ko to. Yun yung link. And then, dadali ko niya sa Google Drive. And then, download mo siya. And then, wait mo lang. And then, ayan. Downloading, show ko sa folder. So, na-download ko na to no March 4. Tinry ko siya. And then, ngayon, ginagawa ko siya ng video kasi. So, hindi naman nagbago yung version niya. So, ayan. And then, Ako, kakapi ko to sa C. Pero kayo, pwede na yan dyan. Extract nyo ako kasi pinakapi ko sa C. Or kinakat ko pala. Sorry. Kinakat ko yan. Then, may folder ako dito ng details. Diyan ko nalagay lahat. Then, face. Face. And then, extract all. Alright. So, ito na yung eto pwede nang i-delete and then eto na yung macro and then run right click run as administrator and then more info kasi first time na mag-run to sa computer natin run anyway alright so eto na yung macro so gawin na natin siyang pipin ko na siya sa taskbar taskbar ko para mabilis taskbar Ayan na siya. So, click ko ulit. Alright. Ayan na. And then, ayun na yun, guys. So, check na lang natin muna yung mga, yung mga controls niya. Window name is, kung nilalaro mo ba is private server or Kabal Philippines. Sa Kabal Philippines naman, default lang yan. Nasa unahan. Kabal, window name. So, ayan name. Sa mga private servers kasi tulad nung um, Kabal Asia, Oxy, Helix, Helix. Diba yung window name nila? So, pag ni-start ni niya, pinili ko si Helix. Ni-start ko, sabihin niya na found kasi hindi naman Helix yung tinatarget na window. And then, kung wala naman dyan, pwede kang mag-add ng sarili mong, kunyari, iba yung private server mo na laro mo, wala dyan sa kong nilihan i-add mo na lang. Okay, so back tayo dito. So, close natin para kanyari, wala talaga tayong binago. Wala talaga tayong binago. And like that. So, ang gagawin ko lang is start. Para sa free mode, start. And then, sabi niya, you cannot do all tab on this mode. Kabal window must be always active. Okay. And then, syempre, mag-click ako sa kabal window ko kasi sabi, dapat daw active lagi. And, if you can see, wala akong pinipindot dyan. Automatic siya, kung mapapansin nyo, may gumagalaw dyan. Automatic niya, pinipindot yung mga keys sa skills slots natin. Auto patch din siya. And, auto loot na din yan. Yan lang, yung macro. Kung may BM3 to, magbi-BM3 to. Eh, wala kasi, kung, wala kasi, ka, uh, kasi akong SP. So, yun lang yung macro. Napakasimple, di ba? Nag-download ka lang, wala ka ng pinood, wala ka ng sinet up, kung ano-ano. Inistart mo lang. Inistart mo lang yung, ano. Kaya lang dapat active. No? Nag-click ako dito, huminto siya. Kaya lang dapat, dito lagi. Ayan, click ka lagi sa window. Alright, so yung susunod naman, may akong feature to kasi na pwede ka mag-altab. So, stop muna natin. Alright, nag-stop na siya. So, may mode kasi to na pwede ka mag-altab. Ayan, so altab mode. So, sa altab mode, kailangan same resolution nito sa resolution ng kabal mo. So, kunyari, ang gusto ko is 1280720. Babaguhin ko rin yung sa kabal ko. Yan. Yeah, so, pareho na sila. And then, 
dapat etong retarget. Sundin lang natin to lahat na options. Let's say options game auto attack okay display okay and then auto, auto target is middle mouse all right so ayan same naman na is na yan okay and then yung dito naman is skill setup suggestion lang naman to pwede mo pa rin naman i-customize daw yun so ayan na yan sa akin so yung altabog abog na setup mo na yan Try me, trial so check natin kung gumagana yung altab mode so kung titignan natin to umaatak pa rin siya kahit ng altab kahit hindi active yung window kaya lang nakatrial lang tayo Alam ko 60 seconds nito and then i-stop na siya. So, yan. Tumatak pa rin siya kahit naka-altab. Alam ko pwede rin itong minimize. Pero hindi kita kasi dito kasi na-minimize yung window. Hindi nakita na umatak. Pero umatak yan. Di ba? Pag minimize kasi na, na parang napopost mo siya. Yung, yung frames napopost. Yung frames lang. So, ayan, pwede kang mag-YouTube. Subscribe muna kayo sa channel ko. Tsaka kayo Mastercard, subscribe sila kayo. <laughs> And then, kung mapansin nyo, nag-stop siya. Testing lang kasi yun. So, kung hindi nyo naman kailangan yung ganyan na nag aata balik kayo dun sa free mode. Start. Hindi ka. Click ka dito. And then, pwede mong baguhin yung retarget delay. Pwede mong mabilis. Yan, yeah, mabilis. Pwede mo ang bilis. Pwede slow. Ito, okay to pag malag yung internet mo. Slow mo lang para hindi masyado nalilito yung character. So, ayun. So, yung altab mode niya, meron to kasing bayan. So, PM kayo dun sa page para malaman nyo yung kaan yung bayan. Meron yan. Bibigay siya sa yung key para ma-activate yung application mo sa alta mo. So, click mo yung get license. I-generate yung license pin. Tapos, bibigay mo kay details. And then, ibabalik sa sa'yo yung key. Pag nakabayad ka na, kung magkana man yun. So, ayun, sa mga tutorial niya, ito, click nyo lang yung mga yun. Ito, details page. Na-direct na niya sa details page. Itong free mode. Ito yung one minute video na sinasabi ko. Ayan, kung nagmamadali ka. So, ayun. So, yung mga link na yun, ibibigay ko yun sa description ng video na to. Lalo na yung altab mode. Ito yung isang detailed. Then, kaya lang, iba lang yung version. 1.4, pero same concept. Pero dito, in-explain kung paano i-set up. Okay. And then, dito naman sa switch user, kung paano mo magagamit yung, yung kabal macro na details para sa switch user. So, magiging dalawa yung users mo. So, magiging dalawa yung kabal mo sa isang computer. So, panoorin nyo na lang to. Alright, so, yun lang muna. And then, if may question kayo, PM kayo sa page ni Sir Details or comment kayo dito sa video na to para at least yung tanong nyo, makita din ng iba. Pag nasagot, edi, okay, di ba? So, ayun, maraming salamat, and, happy kabal, baby.